es mínima violencia con la que ejercen en Venezuela. Y estos jóvenes... Ah, si se retiran, magnífico. Ese es el entrenamiento, el entrenamiento que tienen... Cuando ustedes pidan la palabra, se les va a dar. Quédense tranquilos, por favor. Ya. No, tranquilo, tranquilo. No, no, no nos vamos. Puedo seguir con... Puede levantar la mano. Todo aquel que quiera hablar puede levantar la mano. Me encanta esta demostración. ¡Tiempo! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Tiempo, tiempo! Ayer llegaron de contrabando, hoy se exhiben en su intolerancia o en su, y en su violencia. Mira aquella como levanta la mano, me parece familiar ese gesto. Hasta en eso se, se evidencia. Estos jóvenes son financiados... por quien les pagó el pasaje y el hotel, a menos que estén acampando. No permiten hablar, pero estos jóvenes, desde que abandonaron los pañales, se han dedicado a ejercer la violencia en Venezuela. Sin embargo, si ustedes ven sus pasajes y sus pasaportes, podrán constatar un registro de entradas y salidas a Venezuela, donde pueden llegar sin ningún temor, porque tienen todas las garantías del Estado democrático. De aquí van todos para Caracas, a menos que que vayan a pasar a... ¡Fuera! Sí. Sí, pero yo represento un Estado. Este... Qué interesante, hay una que no deja él. Estos son los mismos jóvenes que simularon una huelga de hambre ante la sede de la OEA en Caracas y que fueron captados y descubiertos en el momento en que acometían engolosinados un ataque sobre unas Invito a todos los representantes de la sociedad civil y el respeto al embajador Quiñones, al secretario general a que podamos retirarnos, esperemos afuera y cuando se reanude el diálogo, como lo estábamos haciendo en un ámbito cordial, sin ningún inconveniente, la sociedad civil va a regresar a este recinto. Nosotros nos retiramos porque no admitimos agravios en función de lo que representamos, que lamentablemente... No estamos siendo acompañados por países como los de usted. Buenos días. Por favor, le pedimos a todos que nos acompañen. La sociedad civil tiene una voz unificada en defensa de la democracia. Se retiran los jóvenes fascistas. Perdón, se retiran los jóvenes golpistas. Se retiran los jóvenes violentos, se retiran los jóvenes financiados que acaban de probar ante nosotros, los que nos quedamos acá, su nivel de tolerancia en el debate democrático. Bueno, voy a concluir. No están dispuestos a participar en el diálogo, el diálogo a veces puede ser duro, pero de todas maneras quisiera saber...
quién los elige, de dónde salen, quién los financia, quién les paga su pasaje y por qué van y vienen y regresan a Venezuela si tuviesen razones para temer regresar a su país. Son preguntas sin respuesta. En todo caso, termino diciendo que son los mismos que hicieron huelgas en la sede de la OEA, falsas huelgas de hambre, donde fueron... <coughs> son tan violentos que hicieron un acto de ejercicio de la llamada violencia gastronómica. Es decir, tomaron por asalto algunas hamburguesas. Por eso son conocidos en Venezuela por los intereses que representan y por sus hábitos gastronómicos los estudiantes hamburgueses. Ahora recorren el continente escandalizando... Sí. Bueno, en todo caso, para no seguir la corriente a este ejercicio de intolerancia y por respeto a las autoridades de Guatemala solamente quiero constatar que se ha producido un contrabando